thanks for watching don't forget to like comment share and subscribe to bismillahir rahmanir rahim assalam alaikum this is mohammad ali rana from gulamane bal school today we have this slo 912 from our chapter number 9 transfer of heat आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किसी भी सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो हीट उस सॉलिड के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ किस तरह से ट्रैवल करती है फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कुकिंग यूटेंसिल के अंदर स्पून रखते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यूटेंसिल के अंदर स्पून को प्लेस करने से स्पून का जो हैंडल है वो जो पकड़ने वाली साइड है वहाँ तक भी हीट पहुँच जाती है फ्रॉम दी बेस ऑफ द यूटेंसिल इसी तरह से अगर हम उस स्पून को रिप्लेस कर दें विद अ वुडन स्पून तो हम ये देखेंगे वुडन स्पून के अंदर भी हीट ट्रांसफर होगी बट एज कम्पेयर टू उस मेटल स्पून के वो इतना आसानी से या उतना जल्दी हीट नहीं हो पाएगा फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मेटल की रॉड है और उस रॉड को मैं इस एंड से हीट कर रहा हूँ जब मैंने इस रॉड को ऑपोजिट एंड से हीट किया और मैंने इसको होल्ड किया वह इसके दूसरे एंड से तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई विल फील हॉट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द मेटल रॉड हालांकि मैं हीट यहां कर रहा था इस पार्ट ऑफ द रॉड को हीट कर रहा था बट स्टिल आफ्टर सर्टेन टाइम हमें यहां पर भी हीट फील होगी यहाँ इस पार्ट ऑफ द रॉड का टेम्परेचर राइज हो जाएगा सो so, इस लेक्चर के अंदर हम यही सीखेंगे कि हीट सॉलिड के एक पार्ट से हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ किस तरह से ट्रैवल करती है सो so, अगर हम सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखें तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स दे आर टाइटली पैक्ड वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होती हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड वीक इंटरमोलिकुलर स्पेसेस फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं स्पेसेस बहुत ज्यादा कम होती हैं सॉलिड्स के अंदर और साथ साथ वो मॉलिक्यूल्स अपनी स्पेस में रहते हुए अपनी पोजिशन में रहते हुए वाइब्रेट करते हैं दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड प्रोजेस वाइब्रेटरी मोशन फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पे एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर अगर हम एक प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है हीट प्रोवाइड की जाती है तो उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होता है हमने ये सीखा था कि जब भी किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो हीट करने से वो जो हीट है वो डायरेक्टली ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं अब हीट को एब्जॉर्ब करने से क्या होगा जैसे मैंने अभी बताया कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेट करते हैं जब उनको हीट मिलती है सो लेट सपोज अगर सॉलिड का मॉलिक्यूल्स इस एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है तो जैसे ही हीट उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब होगी मॉलिक्यूल्स की सो दिस एटम विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड एंड विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड वो जो सॉलिड का मॉलिक्यूल है अब अपनी पोजीशन पर ही रहते हुए ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ और ज्यादा स्पीड के साथ ज्यादा रैपिडली और बहुत ज्यादा वाइब्रेशनली वाइब्रेट करने लगेगा और हमने सीखा था कि जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगी इस मॉलिक्यूल की ड्यू टू दी एब्जॉर्बन ऑफ हीट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी राइज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इट डिपेंड करती है इट पार्ट होती है इंटरनल एनर्जी के सो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस और हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने से बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है सो so, अगर फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल को हम डायरेक्टली हीट कर रहे हैं इस पार्ट ऑफ द सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन टू दिस मॉलिक्यूल जैसे कि मैंने अभी यहां पे समझाया मॉलिक्यूल ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहा था जब उसे डायरेक्ट हीट मिली तो उसकी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा वे दिस मॉलिक्यूल विल वाइब्रेट मोर वाइग्रेसली मोर रैपिडली विद ग्रेटर स्पीड एंड विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड सो जब ये मॉलिक्यूल अपनी पोजीशन पे रहते हुए वाइब्रेट करेगा सो दिस मॉलिक्यूल विल कोलाइड विद इट्स नेबरिंग मॉलिक्यूल ये जो मॉलिक्यूल है अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को कोलाइड करेगा एंड व्हाट हैपन 
ions when two molecules will collide with each other we know that there will be a transfer of energy to ye molecule apni kuch amount of energy transfer kar dega to the neighboring atom or neighboring molecule so ab is neighboring molecule ke sath kya hoga अब इस नेबरिंग मॉलिक्यूल या एटम के साथ भी वही होगा जो कि इस एटम के साथ हुआ था बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट जब ये मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल से हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो मॉलिक्यूल भी और ज्यादा एम्पलीट्यूड से ज्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेगा एंड this molecule this neighboring atom will collide with its own neighbor atom or its collision ke natije mein in the result of this uh, this collision ye neighboring molecule bhi apni neighboring atom ko jo hai wo energy transfer kar dega similarly is tarah neighbor to neighbor energy transfer hogi molecules ki vibration uska amplitude uski speed uski frequency increase ho jayegi collision ki and due to this collision the मॉलिक्यूल विल ट्रांसफर सम पार्ट ऑफ इट्स एनर्जी और वो एनर्जी ट्रांसफर होते होते इस मॉलिक्यूल तक भी पहुंचेगी जो कि सॉलिड के अपोजिट एंड पर मौजूद था तो ये वो बेसिक मेथड है ये बेसिक प्रोसेस है जिसके थ्रू तमाम सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है इस प्रोसेस के थ्रू तमाम सॉलिड्स के अंदर हीट ट्रांसफर होती है डायरेक्ट हीट सोर्स से एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है उसकी वाइब्रेशन इंक्रीज होती है वो अपने नेबरिंग एटम के साथ कोलाइड करता है कोलाइड करने से अपनी एनर्जी ट्रांसफर ट्रांसफर कर देता है देन नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ भी यही होता है वो अपने नेबरिंग एटम को एनर्जी ट्रांसफर कर देता है इस तरह से फ्रॉम वन एटम टू इट्स नेबरिंग एटम एंड फ्रॉम दैट एटम टू इट्स नेबरिंग एटम इस तरह करते करते एनर्जी सॉलिड के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करती है सो so, यहाँ जो सॉलिड को हम डायरेक्ट हीट दे रहे हैं यहाँ मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब करके अपने नेबरिंग एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेगा वो एटम देन अपने नेबर एटम को देन नेबर टू नेबर होते हुए इस सॉलिड रॉड का जो ऑपोजिट एंड है वो भी हीट अप हो जाएगा उसकी भी जो एनर्जी है उसका जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाएगा यहां जिस हीट के ट्रांसफर होने के प्रोसेस को हम समझ रहे हैं वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट सॉलिड्स हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस की बात करें सिर्फ और सिर्फ सॉलिड सब्सटेंस के अंदर ये प्रोसेस होता है बाय नेबर टू नेबर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और इस ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड को वी कॉल कंडक्शन तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ हीट का इन सॉलिड बाय ट्रांसफरिंग दी एनर्जी फ्रॉम वन एटम टू इट्स नेबरिंग एटम फ्रॉम दैट एटम टू इट्स नेबरिंग एटम ये जो प्रोसेस है वो कंडक्शन के अलावा है एंड कंडक्शन के बारे में एक बात याद रखिएगा दिस कंडक्शन प्रोसेस ओनली अकर्स इन सॉलिड्स ये जो प्रोसेस की हम बात करें सिर्फ सॉलिड में होता है अगर हम कंपेरेटिवली बात करें दूसरे ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड से सो दिस कंडक्शन इज रिलेटिवली अ स्लो प्रोसेस कंडक्शन जो है वो रिमेनिंग टू प्रोसेस जो है वो उससे स्लो है वाई दिस प्रोसेस इज स्लो बिकॉज यहां एनर्जी जो एक एटम एब्जॉर्ब करता है वो एटम डायरेक्टली थ्रू आउट दी सॉलिड सब्सटेंस डिवाइड नहीं होता या फिर वो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली दूसरे एंड पर नहीं जाती क्या होता है एक एटम अपने नेबर एटम को देन वो अपने नेबर एटम को सुना नेबर टू नेबर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है दिस इज द रीजन वी से दैट दिस कंडक्शन इज स्लो प्रोसेस तो so, इसी कंडक्शन के प्रोसेस को जो कि सॉलिड में होता है हम कंपेयर करते हैं अब उसी एग्जांपल में जिसमें हमने कहा था एक मेटल के स्पून को अगर हम यूटेंसिल के अंदर पुट करते हैं तो मेटल का स्पून जल्दी हीट अप हो जाता है अनलाइक uh, उस वुडन स्पून के जब हम उसको यूटेंसिल के अंदर प्लेस करेंगे तो वुडन स्पून uh, भी हीट अप होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेटल का स्पून जल्दी ही ट्रांसफर कर लेगा जबकि जो वुडन स्पून है उसको हीट अप होने में ज्यादा टाइम लगेगा सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो रॉड्स हैं दिस इज आर मेटल रॉड एंड दिस इज आर वुडन रॉड दो हमारे पास सेम साइज की सेम तरह की जो है वो रॉड्स है वन इज मेटल एंड अदर इज ऑफ 
वुडन अगर हम दोनों को यहां से हीट प्रोवाइड करते हैं हीट देते हैं तो मेटल के मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे वुडन के मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे और वो बिल्कुल इसी तरह से नेबर टू नेबर एनर्जी ट्रांसफर करेंगे सो दिस कंडक्शन प्रोसेस विल अकर इन दिस मेटल रॉड एज वेल एज दिस वुडन रॉड सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस दैट मेटल रॉड विल हीट अप टू क्विकली एज कंपेयर टू दिस वुडन रॉड मेटल की रॉड जल्दी हीट अप हो जाएगी आपके वुडन रॉड जो है वो इट विल टेक रिलेटिवली लॉन्गर टाइम एज कंपेयर टू दिस मेटल रॉड वी नो दैट मेटल और नॉन मेटल के अंदर जो मेन डिफरेंस है दैट इज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है जबकि वुडन सब्सटेंस के पास या नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो एक एटम मौजूद है ये और यहाँ जो वुडन रॉड के अंदर जो एटम मौजूद है इन एटम्स ने डायरेक्ट हीट को एब्जॉर्ब किया और वाइब्रेशन इनकी इंक्रीज हो गई दे विल ट्रांसफर दी एनर्जी टू देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स बट मेटल के केस में एक और डिफरेंस ये होगा कि दिस दिस मेटल रॉड आल्सो पजेस सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की रॉड के पास मॉलिक्यूल्स के साथ साथ दे इट आल्सो हैव सम फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट इन डायरेक्ट सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है उन्होंने एब्जॉर्ब की एब्जॉर्ब करके जो है वो नेबर टू नेबर ट्रांसफर किया दिस कंडक्शन प्रोसेस विल अकर इन मेटल रॉड एज वेल एज वुडन रॉड ये वो प्रोसेस है जो कि इन दोनों रॉड्स में होगा बट वन मेन थिंग और द मेन डिफरेंस इज दैट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो एब्जॉर्ब करने से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और अनलाइक दो मॉलिक्यूल जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी को खुद लेकर नहीं जाते बल्कि अपने नेबर को ट्रांसफर कर देते हैं जबकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जब इनको एनर्जी मिलेगी हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो वो हीट अपने नेबरिंग एटम को या नेबरिंग मॉलिक्यूल को या नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विल कैरी एनर्जी टू द कोल्डर पार्ट ऑफ दिस मेटल रॉड ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने नेबर को एनर्जी देने के बजाय वो तमाम एनर्जी खुद लेके कोल्ड पार्ट की तरफ मूव कर जाएंगे जिसकी वजह से कोल्ड पार्ट का भी टेम्परेचर राइज हो जाएगा सो मेटल सब्सटेंसेस के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट के अंदर मॉलिक्यूल्स भी पार्ट लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी पार्ट लेते हैं जबकि वुडन रॉड में या नॉन मेटल सब्सटेंसेस के अंदर ट्रांसफर ऑफ हीट सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स पार्ट लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पार्ट नहीं लेते सो दिस इज द मेन रीजन Why this metal rod will heat up too quickly as compared to this wooden rod? So here we come at the end of our class. Just we have learned the process of the transfer of heat. That the solids in the inner heat is transferred from the outer. And the transfer method we name that method as conduction. And we know that conduction occurs only in solid substances. और साथ साथ हमने ये सीखा कि conduction metals में किस तरह होती है और साथ साथ conduction का process non metals के अंदर किस तरह से occur होता है. So this is it for today's class. Inshallah, I will see you in the next video lecture with some other topic from this chapter, transfer of heat. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe too.